Goeiedag en baie welkom by Rismer Heraldse Niesbulletien van die week. Ek is Janita Reineke en hier by my is Waldi Volskenk van ons nieskantoor. Ons is nou reeds amtelik in die tweede week van die winter van 2023 en het lyk of die reenseisoen nou verloopig tot die einde gekom het. Of het het? Waldi, jy het omtrend elke week een ietsie oor die reenseifers. Hoe ver het ons toegekom met dalk een nieuwe rekord vir my maand? Good morning, viewers and readers. Uh, hallo, Junita. Ja, in the end we had to settle for second best, as they say. Uh, it is interesting to note that in uh, May of 2010, the most rain uh, was measured uh, for May. It was uh, 107, 107 millimeters. Uh, this year, in May 2023, we have managed uh, to get uh, 68 point, uh, 60.8 millimeters, uh, a shortfall of 36.4 millimeters. That is not to say that the rainfall season has officially come to an end. Uh, good rainfall, or at least above average rainfall during winter, is not too unusual in Rustenburg, but still. Uh, 60.8 second base in 20 years is not too bad. In the Rustenburgse onderwijskringe praat allemaal nou oor die voorval by HTS in Rustenburg toe geweld verlede vrijdag preschool uitgebreek het toe een bende moeilijkheidsmakers van een nabij gelees school toegang tot die school gekry het en in een gevecht met leerlinge betrokke geraak het. Een 18-jarige leder is dood nadat hy glo met een mes gesteek is. Die ma van een van die leders wat by die voorval betrokken was, het aan die herald gesê dat die politie baie traag was om op te tree en op te dag selfs nadat hulle twee keer na die toneel ontbied is. Sy is, a, sy is van mening dat die politie die voorval kon voorkom het indien hulle betijds en effectief opgetree het. Sien die berig op bladsy 6 van hierdie uitgave. Speaking of records, Junita, an elderly woman from Modikwe village will be celebrating her 116th birthday on 16 June. That is, uh, is it not the old so way to do I think it is. Uh, see the story and photograph of the woman on page 2 of this edition. For those struggling with psychiatric problems, two new psychologists were welcomed at a well-known practice in Rustenburg in recent weeks. In the times we are living in, this is good to know. See also this story on page 2 of this edition. Ja, steeds by ons we weersake, daar is een baie interessante berig op bladsy 3 van hierdie uitgave, waarin daar volledig gerapporteer word oor die vlak van die belangrijkste opgaardamme in Noordwes, die Vrystaat en die Noordkaap. Dit is duidelijk dat uit Afrikaners nie baie gauw weer bekommerd hoef te wees oor die vlak van ons landse damme nie. Ons Engelse lezers word ook daaran herinner dat de volledige weergave van ons AgriPols landbouwkoerant op ons webwerf beskikbaar is. Uh, with this, our farming communities are reminded that this week's edition of Rosa McGill includes a free copy of the AgriPols, although the Afrikaans version. Uh, you can get your copy today, this week in Rostam McKellen, and remember to see the English version of AgriPulse on our website. Rostam McKellen doen al vir maande gereeld verslag oor een voorval waar een onderwijzer van een bekende laarschool in Rostam McKellen daarvan beskuldig word dat hy een leerder gemolesteer het. Die saak is pas weer die soveelste keer uitgestel en die man moet op 30 juni weer in die hof verskyn met borgtocht van 4000 rand, wat tot sy volgende hoofdverskyning verleng is. You need to the availability of electricity is on everybody's lips these days, and there are those who reckon that the country is not too far away from a total collapse of our electricity network, uh, which will mean endless trouble with our energy affairs. This week also, we also report on the Northwest Department of Agriculture and Rural Development's efforts to establish a provincial task team to deal with the energy crisis that is affecting farmers in the province. Net een paar weke gelede het Suid-Afrikaners moedersdag gevier. Oor net meer as een week 
is dat die mannese beerd en met die oog hierop bied Rustenburg Herald in samenwerking met San City een opwindende promotie aan, waarin een leeser twee daas een midweekverblijf met etes ingesluit by San City kan losslaan. Al wat ons leesers hoef te doen om hiervoor in aanmerking te kom, is om een kort motivering te skryf en te vertel hoekom hulle hulppaas waardeer en dit aan Rustenburg Herald te epos. Sien die berig hierop op bladse 8. Speaking of the country's electricity woes, on page 9 of this week we tell the story of a well-known Rustenburg construction company's water woes of the past 3 years and in particular the past month. At the same time we also report on the issue of Rustenburg's western extensions such as the Barne and Hillout Park that has experienced critical water shortages over the past 60 to 16 to 20 days that is. In elke week sy uitgave spog Rustenburg Herald met a groot hoeveelheid sport nies uit vooral ons skole gemeenskap. Hierdie week is daar weer baie nies met wat Rustenburg en omgevingse leders op die sportfront vermag het. Daarmee dan is het vlijt vlijt vir my tot volgende week. Ons sien jylle weer volgende week woensdag die selfde tyd, die selfde plek. Perhaps the biggest sport news in this edition are the results of the past weekend's Fat Health Mahali's Monster Mountain Bike Race held at Biffelsport. And of course this weekend sees the big one, this year's edition of the Comrades Marathon between Peter Maritzburg and Durban. With that, I'm signing off. Until next week, keep well and remember to keep safe.